magandang araw sa lahat ng ating subscribers and viewers isang update para sa inyo ang ating power wall ay kompleto na ang pinaka last natin siguro idadagdag ay ang battery voltage meter sa bawat pack so kung lalapit tayo sa ating power wall mapapansin natin naka-install na BMS naka-install na rin ang active balancer Yan ay sa right side na pack. At ito naman ang nasa left side. Kahapon lang siya na-install at nagtatrabaho na siya ng uh, overnight. Nung sinukat ko ang mga voltahe, ay halos magkapareho na sila lahat. Sa so ngayon, meron tayong load na 1,051 watts. Ang battery voltage natin ay nasa 28.1. At ang ating panel ay nagbibigay ng 13.3 amps konting uh, information tungkol dito sa ating active balancer ito ay kayang bumigay ng 5 amps sa pagbabalance ng battery voltage ngayon ang ginawa ko ay dahil sa ito ay walang wala siyang uh, mounting screw wala siyang case basta PCB lang siyang direkta na ganyan So, uh, hininangan ko lang siya ng electrical wire dyan sa kanyang uh, PCB mismo na para maging stiff, no? maging solid at sinama ko na lang siya dyan sa ating quick connector. In that, ano, in that way, hindi ko na siya hanapan pa na kung saan ko siya i-mount. Nakamount na siya direct sa nyo. Kung saan nakakonekta yung BMS natin, kung makikita nyo doon sa likod, may pula. May pula mga pin. Sinama ko na rin siya dyan. Tapos, connectado na sa mga uh, terminal ng ating battery. Tapos, uh, sa mga battery naman natin, nakakulekta ako ng 800 plus na cells. Kaya lang, ang ating usable ay for power wall ay nasa 600 lang. Dahil, uh, ito, 1,500 to 1,799 mAh ay hindi ko isasabi yan hindi naman ay 1,000 to 1,400 mAh at ito naman yung 600 plus na usable natin for power wall o di kaya solar generator no? tapos andun yung ating mga yung talagang hindi natin <laughs> yung mga low uh, capacity uh, cells natin nandyan yan yun ito naman yung mga itatapon natin ito ay may mga butas so di kaya naman ay masyado umiinit sayang kasi ito yung mga Panasonic Panasonic cells at uh, meron din mga magandang cells dapat dyan So, ay talagang hindi pa pwede. Ito, I guess, nasa 120 plus na cells. Ang araw ngayon ay medyo maganda siya ngayon. Pero maulap. So, sa loob ng bahay, patuloy na nagbabacuum si Mrs. Yung 1,000 plus na yan ay yung vacuum cleaner namin. So, ang bultahin ng ating battery ay hindi bumababa sa 28 volts. Talagang naka-steady siya dyan. Kanina pa yan. At dumating na rin yung ating hinintay na apat pang lito kala. Na charger. Sa ngayon ay nagcha-charge na lang ako ng mga cells na may capacity na 2,000 plus pataas. No? Meron pa rin tayo dito mga 1,200, 1,000, 2 piraso o 3 piraso. O meron pa pala rito na natitira. Ilalagay ko lang doon. Pito pa yan na ilalagay natin doon. The rest, ayan na yung mga gagamitin natin sa ating solar generator o di kaya power wall. At uh, ang ating 12 volt system, yung ginawa ko na 3 pack, 3S, uh, 100P, 180 amps hour, ay nabenta na. Kino, kakukuha lang kahapon nung ating ano, ang 12 volt system yup, yun yung ating update para sa inyo uh, susunod na step nito ay either uh, enclosure o di kaya 
Uh, gagawin kong 200p ang bawat uh, bank na yan. 200p sa bank 1, 200p sa bank 2. So, magiging 20 kilowatt yan. Uh, at yung ating 300p na 14S ay on hold dahil wala pa tayong enough na cells. Yung aking hinihintay ng mga cells, hindi pa dumating. Pero, model ulit ako na uh, 300 cells sa eBay. Yun ay tig to 200 milliamps hour. Uh, 2000, I mean. Yan ang aking uh, configurations. Uh, Active Balancer at saka BMS. Iawan ko lang kung ano magiging itsura kung lalagyan ko ito ng mini voltmeter. Isa-isa. Hindi kaya magiging uh, masyadong uh, populated naman. No? Kung dito may voltmeter dito, dito, dito. Hindi kaya yung ano na lang, yung BATGO. ISDT BATGO. Yung lalagay ko dyan para hindi masagwan tignan. So, unti-unting nagiging maayos ang ating system. Ako'y natutuwa dahil uh, tulad ngayon, nag-vacuum sa loob ng bahay. Uh, yung 1 kilowatt na yan, malaking bagay din yan. Tapos, uh, ito pala, ang, ang kulang pa rito ay, ang gagawin ko pa rito ay, ito, tatanggalin natin itong malaki. No? Tapos mag install pa ako ng ganitong maliit na breaker box. Isa para sa dalawang, dalawang uh, 2P na breaker, AC. Tapos yung isa ay para sa multifunctional meter sa AC side. So magiging ganitong-ganito uh, ang setup. Dalawang breaker, pero eh, ito kasi DC side natin to eh. Ganitong-ganitong itsura. Dito natin yung lalagay. Tatanggalin natin yung malaki. Ito lang lalagay natin. Dalawang ganyan. No? Dalawang ganyan. So magiging malinis tingnan ngayon yan. Hindi natin kailangan ng napakaraming breaker. Dalawa lang okay na. Yan, yan ang ating plano para sa power wall na yan. At kapag nagawa ko na ipapakita ko rin sa inyo. Tapos pala yung ating mga holders. Hindi ko alam kung kailan darating. Uh, tagal kasi talaga sa amin ang shipping Dito ang shipping ang pinaka problema ko Dahil pag order ako ngayon Naabot minsan ng dalawang buwan Ang um, nakalagay doon ay 15 to or 50 days I think yeah, Ng shipping So again maraming salamat sa inyong support ha? Mga subscribers natin Tsaka viewers Sa mga comment ninyo na Katanungan ninyo na Tungkol sa ating uh, power wall Gagawa ako ng video, lahat-lahat ng katanungan tungkol sa Powerwall ay nandun. Abangan niyo yung video na yun. Maraming salamat sa panonood. Sa muli natin pagkikita. God bless.